तीन सौ तेईस ईसा पूर्व भारत झेलम का युद्ध समाप्त हो चुका था साथ ही हुआ संसार के दो बड़े योद्धाओं पुरु और अलेक्जेंडर के जीवन का सूर्यास्त पर भारत को अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिशें अभी समाप्त नहीं हुई थी भारत के आंचल पर अब भी विदेशियों के कदमों की पदझाप सुनाई दे रही थी अलेक्जेंडर का सेनापति सिल्यूकस अलेक्जेंडर के इरादे लेकर लौटा था और अब भारत की सुरक्षा की एक ही आशा थी मगध जहाँ का सम्राट था नंदवंशी धनानंद और धनानंद के दिन का प्रारंभ थोड़ा विचित्र था रहे होगे कि मैं अपने दिन का प्रारंभ इस प्रकार इसलिए करता हूं ताकि मैं अपने समुदाय और अपनी उत्पत्ति ना भूलू सदैव याद रखू कि मैं एक नापित हूं है ना जी सम्राट ना 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 ये सब मैं हर दिन इसलिए करता हूं ताकि स्मरण रख सकूं कि हम नापितों के आगे सबका सर झुकता है कि हमसे ऊपर कोई नहीं ठीक कहा ना जी सम्राट शुभ सूचना है मां महीम गुरु की कथा का अंत हुआ अध्याय समाप्त जानते हो बाल कटने पर फिर से क्यों आ जाते हैं क्योंकि उनकी जड़ खाल में होती है बाल खींच दो तो बाल कभी नहीं आएंगे बाल होता है और सोच उसकी खाल मरा केवल गुरु है उसके अखंड भारत की सोच नहीं और उसी सोच को लेकर वो कुटिल ब्राह्मण मगध आ रहा है मगध आ रहा है उस 
फिर उसकी सोच को मगध में प्रवेश नहीं करने देंगे मामा नहीं उसका कोई लाभ नहीं सोच किसी और में आ जाएगी कहते हैं आप ब्राह्मणों में हा कि शास्त्र सोच को जीवित रखते अब देखना मैं कैसे शास्त्र से ही उस ब्राह्मण की सोच को मारता कितना कर दे घर और खेत सब बिक चुके हैं कुछ भी नहीं बचा है धनिकों से तो 20 प्रतिशत कर लिया जाता है और हमसे 30 अब भीतर जाने दो घर में बच्चे भूखे हैं जब तक लगान की व्यवस्था पूरी नहीं हो जाती तो मैं भीतर जाने की अनुमति नहीं चलाओ इतना अधिक कर लगा रखा है सम्राट ने बाकी अपना सैन्य बल बढ़ा सके पर जो संपन्न है उन पर कर कम है और निर्धनों पर अधिक विद्रोह निर्धन करता है भैरव संपन्न नहीं इसलिए धनानंद ने इन्हें विभिन्न करों की मार से इतना दबा दिया है कि भूख की अग्नि में विद्रोह चल जाए चित्र बात है प्रजा या तो अत्यधिक संपन्न है या पूरी तरह निर्धन प्रजा की दशा राजा की सोच पर निर्भर करती है भैरव जब राजा की सोच का ही पतन हो चुका तो प्रजा का उत्थान कैसे होगा क्षमा करें आचार्य यदि आप भी ये बात मानते हैं कि धनानंद एक योग्य सम्राट नहीं तो फिर उससे भेंट की क्या आवश्यकता भारत के भाग्य के लिए एलेक्सेंडर के बाद अब उसका सेनापति सेल्यूकस अवश्य आगे बढ़े और यदि उसे उचित समय पर नहीं रोका गया तो एक एक करके भारत के सभी जनपदों पर अपना आधिपत्य जमाने का और समकालीन भारत में केवल मगध सम्राट धनानंद में ही इतना सामर्थ्य है कि सेल्यूकस को रोक सके वो एक बार पहले भी विश्वासघात कर चुका है फिर भी भारत की सुरक्षा उसकी अखंडता पर निर्भर करती है भैरव और अपने इस महान देश को सुरक्षित अखंडित रखने के लिए अपना मान सम्मान तो क्या मैं अपने प्राणों की आहुति देने को भी सज्ज हूं अपने हृदय में भारत की सुरक्षा की आस दिए हमें आज मगध को जागृत करने का प्रयास करना होगा क्योंकि यदि आज मगध नहीं जागा तो आने वाले इतिहास के पृष्ठों से भारत देश का नाम लुप्त तो हो जाएगा धनानंद को समझना होगा पर धनानंद जैसा अहंकारी आपकी बात मानेगा क्यों अहंकार तो किसी का भी नहीं टिकता भैरव फिर वो चाहे धनानंद जैसा कोई मनुष्य हो या फिर संपूर्ण जगत को जीवन प्रदान करने वाला यह सर्वशक्तिशाली सूर्य क्योंकि जब सूर्य भी अपने तेज के अहंकार में चूर धरती को जलाता है तो इस पर ग्रहण लगाने चंद्र अवश्य आता है चंद्र अवश्य आता है
ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ ಹಬೆ ಕೋನೆ ಅರೆ ಕಹೀ ಭೂತ ಭೂತ ತೋ ನಹಿ ಹೈ ಭೂತ ನಹಿ ಭಗವಾನ್ ಹೂ ಮೈ ತೇರಾ ಭಾಗ್ಯ ಬದಲನೆ ಆಯಾ ಹೂ ಭಗವಾನ್ ಯದಿ ಆ ಭಗವಾನ್ ಹಿ ಹೈ ತೋ ದರ್ಶನ್ ಕ್ಯೂ ನಹಿ ದೇತೆ ಪ್ರಭು ಅಚ್ಛಾ ತೋ ಮೇರೆ ಹೋನೆ ಕಾ ಪ್ರಮಾಣ ಚಾಹಿಯೆ ತುಜೆ ಹಾ ಪ್ರಭು ದೇತಾ ಹೂ ಪ್ರಮಾಣ एक पण हवा में उछा एक पण हा हा एक पण ठीक है प्रभु जैसी आपकी इच्छा लीजिए प्रभु आपका एक पण ऊपर मत देखना नहीं तो सीधे ऊपर बुला लूंगा अरे मूर्ख एक बहुत ही विशाल खजाना है तेरे भाग्य में स्वर्ण मुद्राए रत्न तो, तो बताइए ना प्रभु खजाने का पता बताइए प्रभु बिना भोग लगा चढ़ना मृत चाहता है कंजूस कांसे के दस पण का भोग लगा दस पण प्रभु आप भला धन का क्या करेंगे मेरा भविष्य चाहता है तो कांसे के दस पण निकाल कर मुझे अर्पण कर प्रभु हम विनती कर रहे थे कि आठ पण में काम चला लीजिए मूर्ख भोग में भी मोल भाव जा बदल दिया तेरा विधान क्षमा क्षमा प्रभु क्षमा आप तो क्रोधित हो गए प्रभु लीजिए ये रहा अब बताइए ना खजाने का पता आंखें बंद कर
अरे मूर्खो मत के छोड़ो पन पकड़ो पन कहा अपनी प्रतिमा भागेगा क्या हाँ, पकड़ा गया <laughs> चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रहार है चंद्रगुप्त शस्त्र जैसी हार है चंद्रगुप्त धीर धीरे धीर धी वंश का आधार है ईमान बुद्धिमान सूर्य जैसा शौर है इतने सारे ब्राह्मण महल में क्यों आचार्य ये सब मेरे स्वागत के लिए धनानंद जानता है मैं आ रहा हूं समय के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी बढ़ती जा रही है विष्णु को आवश्यक नहीं कि हर सभा में आपको सम्मान ही मिले एक अमात्य का परम कर्तव्य होता है अपने सम्राट की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करना अमात्य राक्षस आपका स्थान तो सम्राट के पास यहां आने का अभिप्राय एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को चेताने आया है जो मार्ग उसने चुना है कदाचित वो मार्ग उसे उसके विनाश तक ले जाएगा कदाचित कदाचित यही बात कि कमात्या ने अपने सम्राट को समय रहते समझाई होती तो आज भारत संकट में ना होता सब कदाचित मेरी उपस्थिति भी यहां आवश्यक ना होती विष्णु को अपना बलिदान देने का हट क्यों क्या पाओगे आप इस धरती ने सात हाथ गहराई में जाकर अपना अस्तित्व खोने वाली नींव की ईंट क्या पाती है भारत की सुरक्षा के लिए भारत को अखंड रखने के लिए मैं नींव की वही ईंट बनने को प्रस्तुत हूं अभी भी समय है लौट जाओ मगध में आपका प्रवेश अशुभ है आपने यहां आकर मुझे सचेत किया अपना ब्राह्मण होने का कर्तव्य निभाया परंतु अब आपके राजा की सभा में जाकर मैं अपना आचार्य होने का धर्म निभाऊंगा चंद्रगुप्त द्वार बाल द्वार बंद करो शीघ्र चंद्रगुप्त 
अरे ओ जा मोटे चल मोटे चल अब क्या होगा अब क्या कहा था ना तू लाख खाएगा मेरी अंत तक आ ही गया पकड़ में चंद्र को मुट्ठी में भरने का प्रयास तभी करते हैं पर पकड़ कोई नहीं पाता अरे आप अद्भुत सोचा नहीं था कि आज इस अवसर पर आपके दर्शन होंगे मैं आज यहां आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में अवगत कराने हेतु उपस्थित हुआ आप तो जानते ही हैं भागवत गीता तो आपने पढ़ी ही होगी इतना उत्तम विचार लिखा है उसमें कि कर्म यदि शुभ हो तो कारण स्वयं हमें ढूंढ लेता है देखिए आज मैंने शास्त्रार्थ सच करवाने का कर्म किया और आप कारण बनकर उपस्थित हो गए कितना आश्चर्यजनक संयोग है ये ऐसे क्या देख रहे हो जानते नहीं कौन है ये उठो तक्षशिला के बहुत ही पहुंचे पहुंच गए आचार्य है ये इनका नाम है क्षमा क्षमा करना आचार्य आपका नाम भूल गया मैं क्या नाम है आपका विष्णु गुप्त चाणक्य विष्णु गुप्त चाणक्य सबको मार्ग दिखाते हैं ये शुभ अशुभ उचित अनुचित की सोच देते हैं ठीक कहा ना चाणक्य भिक्षा मांगकर जीवन व्यापन करने वाले साधारण ब्राह्मण नहीं है ये तुम ज्ञानी हो तो ब्रह्म ज्ञानी है ये ब्रह्म ज्ञानी बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे इतने बड़े आचार्य के सामने में बैठा हूं अब बताइए कैसे आना हुआ या कोई सोच ले आई सोच भी और सूचना भी आज ये ब्राह्मण मगधपति से एक महत्वपूर्ण बात करने आया ये मेरा सौभाग्य है और आपकी बात मैं अवश्य सुनूंगा किंतु आप शास्त्रार्थ के अवसर पर आए हैं और मैं चाहूंगा कि आप इसमें भाग लेकर मुझे अनुग्रहित करें बहुत 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 धन्यवाद आचार्य अब क्योंकि आप इस समय ज्ञान के केंद्र हैं सोच 
के बीज है तो मैं चाहूंगा कि आप इस सभा के बीचों बीच केंद्र में स्थान ग्रहण करें ताकि हर कोई आपका ललाट देख सके मैं विश्वास दिलाता हूं अत्यंत रोचक और मनोरंजक होने वाला है यह शास्त्रा मैं धनानंद आपको वचन देता हूं कि आज आपकी सोच में कोई बाधा नहीं आएगी नहीं छोड़ेगा निकले आस जादू तो सीधा पड़ गया अरे अभी का हमें भी तो यहाँ से गायब होना है चलो प्रारंभ करो जिस ब्राह्मण की सोच के प्रतीक का तुमने अपमान किया है उसी शिखा को साक्षी मानकर मैं आचार्य विष्णु गुप्त चाणक्य शपथ लेता हूँ कि तुम्हें इस सिंहासन से उखाड़कर कर वहाँ एक योग्य शासक को बैठाऊंगा 